queste notizie in casa Napoli. La stella del club ha deciso e saluterà a titolo definitivo al termine di questa stagione, dopo il turno infrasettimanale la lotta a Scudetto sembra ormai una sfida a 2-3 Inter e Napoli. La formazione di Antonio Conte ha ottenuto una bella vittoria contro il Milan nel big match di San Siro, nonostante le defezioni il club rossonero ha messo in campo una squadra competitiva e il Napoli ha portato a casa la vittoria grazie alle reti di Romelu Lukaku e Kvikak Varejskelia. Il talento georgiano è diventato ancora più fondamentale con Conte, tornato il fenomeno che abbiamo ammirato due anni fa e che a fine stagione fu nominato MVP della Serie A. Kvara è bravo non solo con gol e assist. Ma ora fa anche lavoro difensivo e spesso torna ad aiutare il suo collega di fascia. Insomma il Napoli può sorridere per un Kvara ritrovato ma meno per altre circostanze. Riguardo la questione rinnovo c'è ancora distanza tra le parti e il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare alle condizioni del club azzurro, per questo c'è un grosso pericolo. Kvara e Zkelia potrebbe salutare a fine stagione, arriva la sentenza sul talento georgiano. Mercato Napoli Futuro di Kvare e Zkelia in bilico. Il giornalista Francesco Marolda ha parlato ai microfoni di Televomero ed ha trattato di tanti temi, in particolare si è concentrato sul futuro di Kvare e Zkelia. A riguardo l'uomo ha spiegato, rinnovo Kvara? C'è stato un momento in cui ho pensato al rinnovo, ma adesso, non dico che non sia possibile ma credo che potrebbe trovare un accordo simile a quello trovato per O. Seaman. L'uomo ha spiegato che serve trovare l'intesa sulla clausola. Secondo alcune indiscrezioni il Napoli vorrebbe una clausola superiore ai 100 milioni mentre il giocatore e il suo entourage spingono per una cifra inferiore. Così Marolda ha sentenziato, io credo che alla fine in qualche modo si accorderanno, ma il calciatore andrà via a fine stagione. Il problema delle commissioni poi non è di poco conto. Insomma il futuro di Kvara è un ribas e tiene in ansia il Napoli e Antonio Conte.